Uto amesema tangu kuanzishwa kwa taasisi ya kimataifa ya uhamasishaji, uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia mwaka 2023 ni nchi nane tu kati ya nchi 16 ambazo ni wanachama wa Sadiki ikiwemo Tanzania zimejiunga katika taasisi hiyo. Kati ya nchi 16 nchi nane za Sadak ni wanachama wa hii hii hi, hi, taasisi ya kimataifa ambayo yuko Oslo na nchi nane hizo zote zimeanza tayari kuweka mikataba ya inayotokana na uziduaji hadharani ni kwamba wananchi wanaweza wakaiona na wakaiona wakaielewa tumeona kwamba kati ya nchi hizo kuna nchi mbili za sadak ambazo sio wanachama wa taasisi ya kimataifa lakini bado wameona umuhimu nao wa kuanza kutoweka hii mikataba hiyo wazi njio e, ni nafikiri e, Zimbabwe na Botswana lakini nchi sit, nchi sita za Sadak kwa sababu moja ama nyingine hazijaweka hiyo mikataba wazi Naye mratibu wa taasisi ya haki rasilimali Lecho Chagonja anasema pamoja na mafanikio ya Teiti katika usimamizi wa rasilimali hizo suala la uwazi kwenye mikataba linabaki kuwa changamoto inayohitaji jawabu la lini mikataba hiyo itawekwa wazi kwa nchi husika. Sisi kwetu mikataba itatusaidia kama azali kuweza kupata taarifa na kuweza kuweza kutoa taarifa kwa jamii kwa Tanzania kwa ujumla na changamoto ya mikataba lakini ni kwa ndio hizo temps na nini kama Tanzania tuna sasa swali linakuja ni kataba ikitolewa ni taarifa gani za mikataba zitakuja Kuhusu nchi ambazo hazijajiunga na Teiti, Uto anasema zinapaswa kufikia hivyo ifikapo Januari 2021. Vinginevyo zitachukuliwa hatua. Kama nchi mwanachama haitakuwa imefanya hivyo, basi ina e, hii taasisi ya kimataifa itakuwa na, na jukumu la kuchukulia hatua za kinidhamu. Msingi wa falsafa ya uwazi na uwajibikaji kwenye sekta ya uziduaji ni kwa serikali ya nchi husika kuwajibika kwa wananchi wake juu ya rasilimali hizo muhimu. Ingawa falsafa hiyo inatajwa kutofuatwa na nchi nyingi za sadiki, jambo ambalo limekuwa chanzo cha migogoro ya wenyewe kwa wenyewe.